tank but they made it work dahil inabuse nila yung mga kakulangan sa LPE. Una, kinontrol nila yung early game at hindi nila pinag-farm ang mga members ng LPE. Pangalawa, kinuha nila lahat ng mistakes ng LPE and they use it against them sabay punish dun sa dulo kaya ka naman nakapag-farm ng sobra-sobra ang mga members ng NXP. And ang dami nilang mga situation na cool down yung mga skills ng LPE tapos biglang pasok to the point na wala na. Oh. Na-punish na lahat. Tama ka. And of course, that winning moment, ladies and gentlemen, is brought to us by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Available na. Starting March 26 sa mga Oppo concept stores, retail partners, and e-com platforms. Wow! Beautiful place coming out from NXP. Deserve, deserve, deserve ang kanilang winning moments. And pa pahapya pa lang yan. That's just game number one, Manjin. I'm excited to see more of NXP. Pero yung LPE, ang kanilang draft ay may sense Maganda. talaga. Maganda eh! Maganda eh! Okay na eh! Oo! Kaya lang execution-wise. Huwag silang masyadong magpagigil mm -hmm. sa site ng NXP. Ang, tan ang tanong, mangyayari kaya ulit yon Ating alamin ang analysis para sa game na yan. Ibato na natin ngayon kay Midnight para sa analysis. Thank you so much, casters. And finally, nakita na natin ang new meta, hashtag Roger Wins Game. From, NX, from Next Play Esports. Welcome back to the Analyst Desk. My name is Midnight. And pag-uusapan natin kung paano ba kinuha ng NXP yung game na yun away from LPE. Like what our guest is said, nag-make sense naman yung draft ng LPE. But I do think that the Kagura pick from NXP was really, really solid. Ito yung nagpa-solidify ng early game control ng Next Play Esports. Now, we're gonna look at the post-game stats here. Brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game grade with Smart Free Games for All. Isang factor dito is yung first dive ng uh, LPE. No? Yung kung bakit Nag-slow down yung kanilang pacing ng game Kasi nakita natin yung stats kanina Medyo sila yung nangunguna pagdating sa, sa, sa gold lead and XP lead Ito makikita natin no, yung stats Yung record ng ating mga players You're gonna see that Rene J really did pop out a lot of damage here on the 1-1 Dahil wala rin naman kasi masyado control On the side of LP It's just an Esmeralda It's just a Eudora And it's just a Claude Nobody can touch Rene J on this 1-1 Napakaganda rin ng kanyang build dito After going for the corrosion site Demon under sword he went for the Wind Talker para sa additional movement speed. And of course, natural counter against the Claude, it is gonna be the Wind Talker for Rene J. Tapos, may, sweet spot, may pa sweet spot pa dito, no? Na nakaating na shield pa si Rene J. Para ma-make sure niya lang na, okay, para hindi ako ma-burst down ng 1-1, ay, ng Eudora, sa late game, bibili na lang ako ng Athena shield. And makikita na nyo naman dito si NXP Lancey, no? 3-2-8 yung kanyang KDA, 7.8. Pero one thing is for sure, makikita natin actually mamaya sa, uh, sa highlights natin, no? Kung paano niya ginalaw yung Eudora. Now, again, these stats are brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Really, this Kagura did, did a lot on this game. Yung contribution niya rito, no, it's not because of the ins insane teamfight presence of the Kagura, but the zoning ability of the hero on the early game. Now, we're gonna look at the highlights here. Brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Ito na yung highlights natin for this specific game. Now, talking about the highlights here, ito yung first tower dive actually ng, uh, ng LPE. And they did fail on managing to kill the two heroes that were low on the side of Next Play Esports. After that, NXP sabi nila, okay, dapat tayo nagdedictate ng tempo. Pero LPE, they... They did manage to, uh, you know, find some kills on their uh, side. Pero ito yung pinaka-importanting aspect dito, no? H2O dodging the gank from BMO with the... Last second like and pounce. Napaka, napaka crucial nung moment na yun kasi it did turn around the tides of the team fight there for the turtle take ng LPE. Nabuhay pa siya and hindi siya napatay ng LPE. And after that, it was just h 2 trying to streamroll, getting all the objectives, all the buffs that he needs. Kahit na, kahit na ano, kahit walang team fight na nangyayari, sabi ni h 2 
Okay, feeling ko nandito yung LPE, kukunin ko lahat ng resources. Yung pakiramdam na kinukuha mo talaga lahat ng pwede nilang kunin, even before the Claude response. That's why, kung meron nga tayong heat map, yung NXP, lagi sila na nasa mid and lagi sila na nasa jungle para lang makontrol nila yung resources ng LPE. And this time around, makikita natin si Lancey. Look at the zoning out. On the umbrella, Asbeck really did his best, pero the crucial Winter Truncheon pickup from James allows him to survive the onslaught of the Claude. And after that, it was just an inevitable timing for NXP to take the Lord and finish the fight inside the base of LPE. And that's the reason why they've gotten this off on an easy start against LPE on this game number one. Again, very crucial. yung positioning ni Lancey on the early early parts of the game kasi ito yung nag-establish ng mid-control against LPE. 2-2 yung scoreline nila pero after that, talagang yung dominance lang ng NXP yung nag-prevail dito. H2O just, you know, he, uh, hype things up with the Roger pick. Ganda ng early game control nila and even during the late game na lamang dapat ang Claude ay kinaya pa rin nila because of the heroes and the itemization on their side. Specifically, Rene J and the, and the uh, Kagura on, uh, I mean Lancey on Kagura. And that was brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to, ga uh, to game great with free games for all. And of course, the MVP of the game, it is going to be Ren J with a KDA of 406, literally untouched by LPE. Net worth of 13,097, damage dealt of 68,841, and objective damage of 9,496. Very, very good performance from Rene J. Usually, ito yung, ito yung tao na nakikita natin na risky player noon na nagkakaroon ng mga deaths. Pero this time around, he really did deserve the MVP spot kasi nilaro niya lang yung kailangan niyang gawin. Just farm and take objectives with your team and make sure that you are gonna get game one. Now, the question is, will LPE be able to get game number two or will next... Will ne Next by eSports, solidify their performance here and sweep the series 2-0. Yan ang tanong na sasagutin ng ating mga casters. So casters, back to you guys. Napakahirap sagutin pero actually Wolf, sa totoo lang, parang mabibitin ako kapag two games lang oh. ang mangyayari sa MPL. Ang ganda ng back... <laughs> Bakan doon oh. sa draft eh. Pwede, pwede. Elmo, um, tinanong sa atin kung kaya bang bumawi ng LPE. Feeling ko, sagutin na lang natin with the game itself. Ang yeah. mga mismo players ang sasagot niyan. Nakita natin ng LPE, meron bang promising na ginawa sila nung, nung game number one para, ma, para magkaroon tayo ng konting hope for them in game number two? Pro surely meron. And we will discuss that in a short while. For sure, abang natin kung ano din ang kanilang magiging smart choices in the draft brought to us by Smart the official tournament telco partner of course ng MPL Wolf this is uh, looking great pagdating sa dalawang teams nakikita natin ngayon kung ano na yung characters nitong yep. dalawa. Something new pa rin, no? Something sa new. NXP. Unorthodox din yung lineup na yun para sa akin, eh. Yeah, I think, uh, sige, pag-usapan muna natin yon bago natin pag-usapan LPE because I think na ang ganda nung sinabi mo. Kakaibang flavor, eh. Parang hindi ito yung NXP na nakita natin. I think yung kanilang new additions, lalong-lalo naman, Jin, nakusap natin to nung bootcamp raids and we were so amazed of how uh -oh. confident itong dalawang to. Parang hindi sila bago sa liga. Hindi talaga, si no? Lalo-lalo na si James. James. Grabe, James. Oh, oh. oh man. Pa this, this guy, um, pagdating niya dito, parang uh, pre prepare for trouble and make double na sila ni Rene J. Ni when Rene it comes to confidence, oh, eh, ganun eh, no? Oh, Ipa klase eh. Rene J and James, um, iba yung combo nila kasi... Parang pag kinombo sila, pare, Rene James. Rene James, oh, exactly. Oh. Rene James. Ito, nakausap nga natin sila, para bang sinasabi ni James, ah, matagal na akong bilong dito. Oo nga eh. Pag, uh, ito, legit guys, I know that you're, uh, some of the people are watching yung kanila mga... Uh, 
mga vlogs or yung kanilang mga content sa pag-stream nila. But, pag nakita niyo sila personally, maintindihan niyo kung ano sinasabi namin about their confidence and paano sila nakajel. And yeah. I was asking a lot of coaches, lagi nila sinasabi na importante ang bonding ng yeah. mga players at nagtatranslate yon sa kanila mismong paglalaro. And this is why sobrang confident ng NXP Solid with their own team. James Totoo. And, and Totoo. si Lancey, napaka-solid as, medyo quiet siya eh, pero yeah. makulit din talaga. Makulit din talaga. No? I think lalabas pa yung kulit yes. nito ni Lancey. Ngayon, ang gusto ko makita dito, yung tenacity ng LPE. Kasi known ang LPE dito, Wolf, to lose the early stages, mm -hmm. to lose the first part of the... of the fight. Yes. Lagi, pero nakikita natin kahit sa mga ibang liga, nagugulat tayo, bigla silang bumabangon, bigla silang natututo. This is what you get naman from having a coach like Panda. Sabi na natin si Panda isa sa mga brightest or pinakamatatalino, pinakaplanado when it comes to playing. But uh, dahil nakatrabaho ko na rin si Panda, ang isa namang bagay na masasabi ko sa kanya is sobrang tindi na rin niya magdisiplina ng kanyang mga players, pero ang galing yang mag-bring up na kanya mga players lalong lalo na pag sa pagkatalo. Ah uh, na, nakita ko na in action kung paano siya mag-motivate ng players and it's also a sight to see. This is why kahit sobrang haba na ng pinagdaanan ng Elf ng uh, Laos Playbook Esports, kinakaya pa rin nila na i-maintain yung mental fortitude nila as a team. Let's see kung uh, makakabawi nga ba ang LPE this time. Ang tanong, who will make the smart choices in the draft? Ito na nga, brought to us by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. What are the adjustments right now? LPE will go at the play. Sila ang first pick this time. Same bands tayo ngayon, Wolf. Yeah, Selena din ang uh, first band ng LPE in the previous game. Siguro nga naman dahil nirespect nila yung uh, Selena capabilities ng next play esports. At hindi lang yan, Selena is generally a hero na ayaw mong makatapat. Yeah. And by the way, you were talking about LPE. I just wanna clarify once again para sa ating mga viewers. Kung napansin ninyo na sa bootcamp ng LPE ay hindi tayo nakakita ng uh, limang players. This is due to the stringent safety protocol set forth by the league. These yeah. players will be isolated from their teammates. In the interest of fair play, they will continue to play in view of referees via video call. So, tin uh, minamonitor pa rin minamonitor sila. Minamonitor pa rin pala. And now, let's see. Dahil nakikita natin ang Cho ban ulit sa Laos Playbook Esports. Meanwhile, next play, Jawhead naman this time ang kanilang ibaban. May kasama pang Diggy. Ayaw talaga nila no. no? And, mm. and men, ito ha. Uh, para sa akin, your Benedetta na parang, pa parang, parang ginawang Natalia actually. <laughs> yeah. yung, yung ginawa ni Yawi, parang ganun yung playstyle eh. Sinabstitute lang si Benedetta eh. And I love the fact na nakita tayo ng mga heroes kay Yawi na hindi katulad before na parang more on uh, setting up plays. More oh. on AOE CC. But this time, oh. Oh, on the side of next play, si Yawi naglalaro ng mga Benedetta na sabi mo nga ay parang Natalia. Ang isa pang gusto gusto ko sa Benedetta as first pick man, Jean, ay pwedeng-pwede siyang gamitin na side lane, jungler, At o kaya minsan tank eh. Minsan tank talaga. Hmm. At ang napansin ko dito sa next play kanina, Wolf, kahit sino pwede mag-initiate eh. Hmm. Hindi na kagaya ng dati na aasa ka lang kay Yawi para sa setup dito. James mm -hmm. at saka si Lancey kanina. Set uppers eh. Kung ano ba tawag dun? Set, set up. Set up guys. Setters eh. <laughs> Tap, kung baga ang gagawin na lang ni Yawi, magsaspike na oh, lang eh. Oo. Tawag siya set. Oo oh, oh, eh. <laughs> at ngayon, sabi ng LPE, Teka, Kuya Manjin, Kuya Wolf ah. Kanina nyo pa kinokomment ang Benedetta nila. Kami naman ang kukuha. Papakita ko naman. Kung baga, sila naman ang magpapakita ng gilas with the Benedetta. By the way, Manjin, itong hero na to ang isa sa pinaka-successful na hero ng Laos Playbook Esports noong naglalaro sila bago mag-MPL. At ang NXP naman, ano ulit sabi ni Doggy? Roger Tol! Roger Tol! Tol, Roger nga yan, Tol! Tol! 
<laughs> Alice and Roger, not gonna change a thing para oh. sa side ng NXP. Eh, pero si Panda, so malakas. Roger, Alice, so malakas talaga. Pero tatapatan namin ang Benedetta. Yeah. And Benedetta might mess this up. Uh, I think yung Cho, um, sobrang crucial niya sana para sa LPE. Oh. But it is already banned. So kailangan natin makita ng ibang klase ng lockdown mula sa LPE. Instead, they will go for the Yeezen Shin. Wow. Kasama na rin ang Silvana. Wow. And I think, Wolf, this time, papalag ang LPE pagdating sa late game mm -hmm. at sa early game dahil dito sa kanilang mga attack damage prowess. Men, Yishun Shin, one of the strongest junglers pa rin. Mm -hmm. May combo pa with the Imperial Justice. So, ang daming panghuli din dito and burst ng LPE. Sa ating mismong laro, like the jungles having more gold na ngayon, YSS bigla ang mas malakas sa meta. Bakit? Kasi sobrang bilis niya mag-jungle at hindi niya kailangan ng mana para mag-jungle. Hindi talaga eh. Kailangan mo lang mag-switching-switching eh. Switcheroo lang. Switcheroo lang eh. The, the Weapon Master passive. Ang sarap din din gamitin eh. Pag gamit mo yan, feeling mo fast hands ka eh. Yeah, and it is a hero na mataas yung burst potential. Kaya oh. kahit yung Alice ay pwede niyang gulatin. Yep. Isang stun coming out from this Silvana. Pwedeng-pwede na yan. Enough para i-lock down. At uh, mag-deal ng damage Kasi using the... Pakalayo ng range. Instant real-world manipulation. Mm -hmm. Nako, ang daming AOE natatama sa team ninyo. Ah, men, pinag-usapan natin ang Natalia. Kanina. Kanina we, oh. in, uh, in, in comparison with the Benedetta, pero hindi siya na pipik din ng NXP even when it is already available. Siguro dahil meron ng YSS. Alam naman natin, ang YSS ay semi-jungle. Huwag na huwag mong ibibigay yung Natalia kahit kanino man. Kahit kanino talaga, no? Kasi parang pag nag-ultimate dito yung Mountain Shocker, may cooldown yun, eh. Mm -hmm. So hindi mo pa rin na uh, uh, hindi mo pa rin alam. Actually nag-aagree ako sa iyo doon. But then again, tingnan natin kung pipiliin ba ang Natalia dito sa ating laban kasi kung papansinin mo Wolf, ang inihintay na natin ngayon ay mga mid uh, ang mga mages mm -hmm. para sa side ng LPE. Meanwhile, hero ni Renny J ang binan dito ng kanilang squad para sa NXP. Ano ngayon ang bagong uh, ipapakita ni Renny J? Anong first pick ngayon ng NXP? Here we go. Sarap using nyo kanyang mga insta uh, knock-ups or at least knockback pala. Mini knockbacks coming out from the ultimate mm -hmm. dragon form. And, LPE. And magandang setup eh. Mm -hmm. Kasi uh, uh, look at this. Dalawa na kagad yung, may, yung initiator sa side ng next play. Yes. Kaso even though yes, may traceless, may dash out dito ang mga Benedetta, hindi ka pa rin pwede maging confident. Mm -hmm. Lalo na kabisado nitong next play yung mga pixel, yes. yung mga AOE nila. So I think for Laos, kailangan nilang tumapat dito ng isa pang... Yung uh, Chang, ang ganda na pinili siya ng LPE on their side. Kasi ito yung pang way, way nila para makapag-farm. Ito yung pang patagal kasi nung laban, eh, pang clear ng wave. Just like with, with the Benedetta. Plus, ang Chang ay ginagamit ng mga players ngayon or mga teams ngayon pang counter sana sa Harith. Kasi yung Harith nahihirapan when there's a uh, oh. Chang sa, sa uh, backlines. But this time, kinawa nila ng call yung Eve. Dahil sa kanyang slow dun sa ultimate. Totoo. Tapos pag naulanan pa siya ng mga skills, baka matunaw si Harith. Oof. Pangalawa, you also have uh, Alice na instant stun yan. One of the traditional answers to the Harith. Kaya nakakatakot wow. to para sa side ng, uh, ng LPE. I'm not entirely sure. At ang ganda bigla ng Tigril pick, man. Man, gusto ko lang idagdag na nagandaan din ako sa Tigril pick, uh, pick dito. Para sa NXP, nabanggit mo yung mga counters dito sa Harith. And the Tigreal can also easy set up the implosion doon sa um, Zaman, Zaman Force. And may time pa na pwede niyang itulak yung Harit palabas sa Zaman Force using the Fearless. And now, mukhang pa nasagot dito ng next play yung Harit pick lang na mismo. Man, ang daming nasagot ng Tigreal pick, I wanna tell you. Una sa lahat, it's a, one of the hard counters in a way or at least sagot yan sa Benedetta for sure. Kasi yung Benedetta, ang gusto niyang gawin ay i-reserve niya yung kanyang second skill sa incoming stuns para oh. i-kontrahin niya. However, yung Tigreal, napakaraming knock-ups and stuns niya, napakaraming crowd control. Yeah. Sama mo na rin yung pang-kontra niya in a way dun sa Harith and YSS maiilang. What I really love about the composition of NXP, may scout sila using Eve, gamit yung kanyang ultimate. So, pwedeng gamitin nila yan para makapasok si Alice with the initiation, tapos tsaka lang mag-flicker implosion dito si Tigreal. Tignan natin kung magagawa yan ng NXP. Nakita natin kanina yung pag-set up nila ng mga layers upon layers ng mga skills dito, which is ang sarap 
pa rin panoorin lalo na sa lineup nila ngayon. At tignan mo, tinulak na kagad ni Yawi. Si Bimo dito, H2O now getting the Lito Wanderer. Mapapatarget pa! Pero still, buti na lang kamo dahil sa buff na binigay dito sa damage output ng turrets. Buhay dapat sana si H2O yun kung last patch yun. Kaso hindi. Oh. Yeah, unfortunately that wasn't the case. And um, we were talking about this. Yung NXP, ang ganda no kanila na kung advantage sa early game. At medyo mas pabor tayo dun sa kanilang draft, Manjin. But tingnan naman natin ano ba yung mga pros naman on the draft of the side of, of LPE. Una sa lahat, maganda yung kanilang late game. They have Chang'e para mag mapaabot yung kanilang draft doon sa late game dahil meron kang wave clear. I-combo mo na rin yan sa Benedetta. Napakataas ng wave clearing potential. Tapos pwede pang mag-libot-libot uh, sa mga mapa. ba diba? So, yeah. solid na solid. I can literally use yung kanyang skit para lang mag-delay ng game. YSS, ito yung question mark. Maganda ba ang YSS sa early game o sa late game? Pwede both. Pwede both eh. Ang problema, maganda ba ang YSS sa mga kalaban mo? Exactly. Yun ang tanong. That is the harder question to answer dahil pagdating ng late game, po problemahin na niya yung Yuzhong tsaka yung Tigreal. Hindi lang dahil sa damage, Manjin, pero more on dun sa pagpwesto niya. Tapos, combo mo pa yan ng EVE na alam naman natin ang taas ng terrain or area control. Masasabi ko, para sa ng LPE, kung mababurn agad nila yung mga skills ng NXP, tapos parang gawin nila yung ginawa sa kanila nung game number one, baka lumamang sila nun sa mga clashes natin. But until then, it's gonna be difficult. Early game, bibigay ko yan sa NXP. Tignan natin kung mapupull off ba yan, Wolf. So we're now looking at the lane matchups. James against Ryota dito. Yu Zhong, I think, is gonna uh, do uh, key movements here para dito sa side ng NXP. Nagsiset up na, na naman yung dalawang teams dito para sa Turtle Wolf. Sino ngayon ang mauuna sa bush? Yun ang tanong. Pahaw na. Uh, pahaw na sa pwesto eh, no? Uh, I think nakita din natin yung previous uh, last, last, uh, last day. Mm-hmm. Positioning ni RTZ, di ba? Sobrang lupit. It wasn't enough in the end para mapanalo yung Wawork Oster Force. Pero nakikita natin yung importance ng pwestuhan ng mga supports natin sa laban ngayon. Tignan natin dahil si Yawi. Ay nakapwesto na sa Bandan Turtle side. Chillax lang muna ang LPE sa pagsagot dito pero nandito si Aspek. Spiral Strangling coming in. James popping the Black Dragon. Si Aspect ang main target ngayon. Dragon Tail, tatamaan si Bimo dito. Bimo paying for the price. Makukuha nga yung turtle dito sa bandang top lane. That is H2O once again. And ngayon, si Ryota ang matitira. LPE, tatakbo na lang sila. Pero nako, libreng turtle yon Para sa side ng NXP. Did say na ang... Uh... Unang uh, early portions of the game, early game talaga ay magsaside sa NXP. At kitang-kita naman natin kung bakit. Even using the Yuzong ultimate na medyo late. Pero kasi ang uh, decision ng NXP, sabi nila, okay, wala nang flicker si, si, uh, si Bimo. Si Bimo. So pwede natin i-go yeah. using yung dragon form para lang mang-zone out ng mga members ng LPE habang... tahimik na kinukuha ni H2O yung turtle na yon perfect execution mula sa NXP yeah. giving them a little bit of advantage in these early stages of the match para bang nagkakaroon ng onting jitters dito ang LPE sa early stages of the ma uh, of the game dahil kung uh, sa first three uh, stages mas confident right now yung galaw ng NXP una doon sa Lito Wanderer sa dive in ni H2O yung pag counter nila kay Bimo dito may onting pagsindak ang ginagawa dito ng LPA uh, ng NXP laban sa LPE yeah. eh. Tingnan natin kung itutuloy at itutuloy nila one thing na masasabi ko naman para sa LPE pwede sila uh, pwede sila maging patient Kasi nga naman, meron silang Benedetta, meron silang Chang, meron silang Harif para sa late game. At kapag masyadong naghabol ang NXP at nanggigil naman sila, kasi oh, mayari, oh. pero Yawi, ang ganda ng pwesto na to. Let's see, the, kung patience is a virtue ba, wala nang Zaman Force, wala na ring Meteor Shower. Uh, 
Sniper. Ginamit na yung real world manipulation dito. Oh no, Yawi with the fearless. Ooh. And the setup is real. Yawi and Lancey connection. Para bang ginawa ng buong mapa si Yawi doon ni Lancey. Eh. Oo nga. <laughs> Napakalupit na pwestuhan coming out from Yawi tapos nag payoff kasi gumanda yung aggressiveness and also positioning. Mula na kay Lancey. At no, oh no, James masyado lang naging malalim dito pero mukhang ito yung magiging dilema ng NXP. Huwag lang sila manggigil masyado. I wanna say do NXP, magse-celebrate sila sa trade-off na yon. Okay Kaya lang. Kaya naman, nakanila nakuha is si Aspect, the Heeson Chin. And that means na walang retry para sa LPE. At Siyempre, NXP, makakakuha sila ng turtle. Sacrificial play para sa NXP dito. Meanwhile, yung turtle ay mapupunta ngayon, of course, kay H2O. Napagamit na ng meteor shower dito si Arbs. Pula doon si Yawi dito. Yung final blow ni Riyota ay hindi mapapatumad din si Yawi. H2O nandito na din. Napawolf pounce palayo. Yawi ay binanatan na lang. Siya ang nawala para sa side ng NXP. But then... Again, Wolf, tama ka. Isang napakagandang trade na naman, I think, for NXP. Kailangan ngayon kunin ng LPE ito para sila na this time ang makalamang. At least one thing na LPE will get into their favor, yung turtle. Uh, turret, I mean. Pero mas maganda kasi nakuha nila yung purple buff dito ng NXP. So, uh, that, that's a trade na, na bago ng time. para sa LPE. Pangit na sana yung nabigay nila yung turtle, oh, pero okay lang kasi nakabawi naman sila ng isang turret and a uh, buff. Para bang kung iisipin mo dito, Wolf, para dito sa dalawang teams natin, parehas nagkakaroon ng mga gigil moments. Mm. Yung NXP, dalawang beses na. Yes, na wala nga si Aspect dito. Pero ang laki din ng nawala. sa part nila. Ganon din ang LBE kanina ng Game 1 and may times din na ganito din yung nangyari sa kanila lalo na rin siya nangyari sa baba na naset upan sila. It's easy to have that lalo na na pag-killing type yung iyong uh, strategy. For example, meron kang ang Roger. Gusto mong gumawa ng maraming play. Gusto mong sumubsob doon sa mga objectives like turrets and turtles. Minsan na pa pa sobra. And I think that LPE knowing na may ganong uh, chance na gawin ng NXP, pinuwesto nila yung uh, sarili nila outside of the turtle at al alam nila na, sige makukuha nila yung turtle, pero pag binawasan natin sila ng todo-todo, uuwi ang mga yan, tapos pwede na silang kumuha ng uh, turret pushes. Katulad ng ginawa nila sa mid lane, kung saan low na si Roger, low na rin si Yawi, eventually namatay nga si Yawi, pero makukuha naman nila yung Harit and YSS doon sa may mid lane. Oo nga, Wolf. 3-6 ang ating laro dito and the LPE kumakapit pa. Even though lumamang ng bahagya ang NXP kanina, nasa kanila ngayon this time ang, kala ang onting kalamangan with the Calamity Reaper na meron na dito si Jake the Dog. Actually, siso pa rin ang ating laro. Hindi mo malaman kung sinong nasa taas at sinong nasa baba. Ang aalamin lang natin sino ang uunang sasapak at mukhang si Riyota yon Yawi fearless in at mukhang wala mangyayari hindi uh, na rin na nag-commit ang NXP ang gusto na lang gawin ay mag-farm at that moment kasi nga naman tignan mo naman yung bottom lane oh. Yawi nahuli ng ultimate but wow this is just a bonus skill para sa LPE bonus skill para sa LPE pero baka matrade ng uh, tower Ooh. dito sa top lane tapos meron ka pang mountain shocker at mukhang yun nga yung nagdadala dito sa LPE kasi kahit papano may vision sila eh nakakuha sila dito ng scout kung saan pwede mag-rotate ang NXP to the point na pwede silang mag stay sa isang lane oh, ito naman yung naging problem kasi ng isang passive type Well, pwede ka maging aggressive using the tag grill, pero semi-passive talaga ito. Uh, no, James, first is the ultimate. Mm -hmm. Hindi yan maganda para sa side ng NXP. Tapos, na-pushan pa sila dun sa may bottom lane. Oo, pero... You're saying about the, uh, being passive yeah, dito ng isang, uh, isang tag grill? Yun kasi yung pwede mong playstyle, pero nakakita na ako ng mga aggressive na tag grill. 
Okay, let's see. Dahil may set na mangyari dito sa NXP. 170 gold ang Pumunta ngayon sa squad nila sa yung full pumps na amoy na si Aspect dito. Pero nice ton para dito sa side ng LPE. Nako, nagkagulo. Sino main target? That is going to be Lancey falling down. H2O ngayon. Tumatakbo. H2O. Napakagandang backup dito sa side ng LPE. Mawawala ngayon si Bimo dahil may nang... ...nangyaring klasya kabila. Pero Wolf... Confusing yung nangyaring skirmish Pero I think parehas sila daw nakakuha ng even trade I don't think that LPE Oh sorry, NXP will uh, treat as an even trade Kasi nga naman gusto nila Ay, manalo ng early game Si H2O pala yung nawala Unfortunately oh. man, Jin H2O ay na Mala, Nawala Mahukuha na sana niya yung kill doon kay Aspect. Isang talon na lang. Kaya nga lang na-stun siya ni Bimo. What a wonderful play coming out from LPE. Tapos mayroon ng ginamit na uh, ultimate na shower coming out from the Chang. Kaya naman na-shred yun si H2O. Tapos yun yung pinaka-problema pag uh, gamit mo yung Roger. Pag nag-dive ka na at hindi ka nakapatay, hindi ka makakuha ng killing spree stacks. Yeah. Tapos magtataka ka, nasa na ako? Bakit ako nandito? And then the punishment will be there. LPE. On the back of Jake the Dog with a 2-0. Muda dito sa Harith. Ang ganda ng depensa sa may... On the back of Jake the Dog with a 2-0. With and this time, they will push the tower dito sa taas. Super duper slowed dahil dun sa Silvana, pati na rin doon sa ating Chang. Niretry din yata yun ni Aspect. Actually, hindi pala. Well, Aspect with uh, dealing the damage ngayon, ah, laki na ng problema ng NXP. Yung early game na dapat ay nasa sa kanila, hindi nila na-secure. Nawala. It's gonna be difficult. Although may maganda sila mga pwedeng mga miracle set. Kaso tinutunaw na si Yawi. Grabe. Tunawi si Yawi with the meter shower na meron si Arbs dito. Ito yung binanggit natin kanina na burst na kulang sa lineup ng LPE. And now, NXP. Alam nila na kailangan depensa itong Lord na to. Lord is at 23k health. Pero marireset. Bimo, magiging ward this time. Reroll manipulation. Wow. Pumasok dito. Renny J, pumasok na din. Pero nako, cooldown na. Pasok si Jake the Dog dito. Jake the Dog, Synchro Vision in. Pero mukhang walang mangyayari, Wolf. Naglokohan yung dalawang teams this time. Pero sabi ng LPE, kami na mag-initiate ng Lord. Manjin, sinabi natin na pag nagamit na yung mga ultimates ng NXP, mahihirapan sila lumaban afterwards and nagamit na yung ultimate ni Eve. LPE, naisip na, okay, sige, pwede siguro, pwede siguro tayong mag-Lord. NXP, nagpakita ng kot. Waves nila para yung NXP mag-isip, Turtle ba? Uh, Lord ba? O lanes muna? Chillax lang muna ha? Pero this time, pula doon si Aspect. Alam to ng NXP. James umatake ngayon. Mountain Shocker coming in. Atakihin na ngayon yung Stone Roamer. No Lord attempt yet para dito Ooh. sa dalawang teams. Oh no! Real World Manipulation Void Blast! Tumama dito H2O ng Gigel pa! Sinayawan sa Yao Darling Para dito kay Jake the Dog And Arms with the follow up Yun talaga yun Wolf Huwag kang manggigigil Dahil hindi ka makakapagbigil Riota buhay na rin dito Tumatakbo na si James this time James sinabol Blood Bloods
coming in. Aspect, may trace test ba to? Yawi nag-aabang. But one on one, si Riyota at si Renny J. Riyota, pare, parang si Riyota talaga. Dumidribol! Dumidribol! Shaken and bacon. 11 to 8. Ang gulo ng nangyayaring laban. But one thing is clear. LPE. Sila ngayon na nagdidikta ng game number 2 Oh definitely na huli pa dito si Yawi bonus kill And nothing he can do dahil masakit na rin si Arvs Tinatry i-cross over ni Riota ang NXP At successful siya doon Masyadong nag-habol na naman yung NXP At alam natin doon sila nangyayari Pero hindi ba round 3 Manjin? Round 3 talaga ng laban There you go, nangamoy na, James, nag-black oh! form, pero H2O with the retribution para dito sa Lord. Kailangan na mag-back ngayon ng NXP. What was that? Ibang klaseng kalmot ang binigay dito ni H2O. 13 to 8, akala natin, LPE na. Oh, di pa tapos, NXP will not go down with that. Out of fight at sa round number 3 Kung saan ang mahalagay Kung sino makakuha ng Lord Sila pa nakakuha Sinabihin natin Sinacrifice sila yung Boy James But at least yung LPE Hindi pa sila mapagpush ka So sobrang bilis Ng pagtake nila Ng Lord na yun Definitely dahil sa damage output Na meron na si Arvs By the way Nakakatakot na yung Chang eh Sinac Sinabihin natin late game Ang LPE at wow. umaabot na nga tayo doon. Wow, Wolf. You know what, Wolf? Dan dahil din doon sa retry niya yun, kahit pa paano, nagkaroon ng space ang NXP para ma-reset ang laban. Iba sana ang uh, storya kapag nakuha yung LPE. Pero nako, nandito sila sa loob. May spada sa gitna. May spada. Sa gitna ng real world manipulation. Gumawa, gumawa ng artwork si Jake the Dog. Gumawa ng emblem wolf. Jake the Dog with the Zaman Boars. Ubos ang tatlo sa NXP. The first time that Jake the Dog tried to go for MPL. Nagpakita kila siya sa qualifiers. Pero hindi siya nakaabot mismo dito sa FPL at sa kanyang unang series. Nagpapakit ang gilas. Sumasayaw na, Manjin. Sumasayaw. Eto na. Kumikripok, pare. Umaanjing, anjing, anjing. Dito si, L si Jake the Dog with Riota and now LPE hoping to make this comeback. Naku po, NX. B, akala natin yung retribution na ni L2O, ah, ni H2O, akala natin yun na. Pero dahil sa sinabi mo, Wolf, na kapag umabot late game, e eh, malulugi talaga yung kumpunan nila, LPE, making the place. Making the place, making it work. Sobrang komportable nila dito. Oh, At, na man. naman! Natutunaw na si, si Yawi. Tunawi. Tunawi na nga si talaga. Si Oo. Oh. Ang LPE, sinasabi nila, okay, sige, NXP, magaling kayong sumayaw sa mga TikTok videos nyo. Pero paglaro na, ito na yung tunay na sayaw. Tunay na dance moves. Tunay eh. na dance moves. Riota, gumagamit ng crossover. Jake the Dog with the Zaman Force. Nagpapakilala ngayon sa ating league. Liga. Don't sleep on me. Sabi ni Jake the Dog. Jake the dog making the place. Binanggit natin na hindi tayo pabor dito, Wolf, sa Harit pick. Pero sabi ni Jake the dog, dyan kayo nagkakamali. 4-0-6. Anong comeback ang pwedeng magawa ngayon ng NXP, Wolf? Kakailan? nilang gamitin yung kanilang mga kits naman. Like for example, yung kanilang implosion uh, using the EVE ultimate. Pag nakombo nila yan, they will have the damage. Gamitin nila lang Yuzong on an aggressive manner. Although yung Yuzong kasi isang hero siya na na-nerf out of the patch, kaya hindi siya ganun ka-favorable ngayon. Actually, sobrang lambot at wala na masyadong damage output. And, uh, Yuzong at this moment But if they utilize that in a good manner, yan yung sagot sa comeback potential mo. Tanong, ang LPE. 
mukhang sasayaw lang sila. Parang nabaliktad yung situation eh. Kasi sa side ng NXP, yung mga ultimates sa Manila dito, yung uh, nagiging dilema. Kapag cool down na yung real world manipulation, yung implosion, ano na lang gagawin mo eh? Tatayo-tayo ka. Na lang eh. At madali kayong masasayawan ng Yeshon Shin, ng Benedetta, at saka ng isang harit sa lahat ng uh, mga hard lockdowns na wala ngayon sa laban. Kaya naman din confident mga members ng LPE. Do take note, meron pa rin implosion. Meron pa rin control ni uh, Tigreal. But if L LPE win, um, really uses their kit ng maganda kapag tinaimingan nila kayang-kaya nilang i-outlast ang teamfight ng NXP. But the problem here, Wolf, is that ang team ng LPE fully aware na bawal silang mahuli nitong mga setups na to. Bawal silang mahuli ng sama-sama pwersa. Ang ganda ng EOE uh, damage dito ng NXP. Ang tanong magiging enough ba yon? Binanggit mo na to kanina. Ang problema sa Roger, kapag wala ka na burst, pwede ka mabaliktad. Nako, mukhang si Lancey ang mababaliktad. Wala ng real world manipulation dito. Nako na pumasok na ngayon ng Alice. Winter Truncheon. Pero nasa gitna ngayon si Bimo. Ang target nila ngayon ay dalawa. Mawawala si Aspect. Na kumakalmot na si H2O. Bimo, H2O. Carrying this game, but Jake the Dog, umiwas dito na magamit ng Zaman Force, mag-inisa na lang si H2, and Jake the Dog will finish him off. Tatlo sa tatlo ang nangyaring laban, dalawa sa dalawa ngayon, ang mangyayaring laban. James, ngayon tumatakbo, Ryota with the assist, pare, parang anime lang. Parang anime lang, but NXP are going down without a... Fight once again, H2O, kapag may Lord ng nakapaligid sa kanya, parang mas tumatapang siya. But then again, napakaganda nung uh, decision mula sa NXP. Imbis na try nilang magsama-sama at magdikit-dikit, hindi, umay, umiwahiwalay sila Oo. sa isa't isa. Ginamit din ni Renny Jay yung kanyang uh, Winter Truncheon. Binibeta ang mga members ng LPE. You can see yung pag- Collapse or pagdi-disperse ng mga members ng NXP Sabay si H2O, sabi niya, okay Noong time na wala ng mga stunts, wala ng mga control sa kanya Doon siya tumalon Nakuha siya ng, ng pangalawang kill At imbis na i-contest yung harit Pumunta na lang siya sa likuran Tingnan mo naman yung damage output niya kay Chang Grabe Kaso, eventually, mayayari pa rin siya Kasi sabi nga natin oh. Ang, uh, ang, uh, Uh, Roger, pag tumalon na, mahirap ang bumalik. Mahirap ang bumalik at grabe, ang daming dash ni Ryota, pare. <laughs> Crossover phase! Oh! H2O. H2O, sa wakas, na box out niya si Ryota dito. Pero still, Wolf, nakuha ata dito ng LPE sa ngayon. Ang Lord. Second Lord. At magbibigay ito ng karapatan sa LPE para makapag-push out ng lane. Diversion mula kay Ryota. Mala Ryota talaga. Mala Ryota Dilito talaga. Dito lang ang eh. mga members ng NXP. Sabihin natin na pa-commit daw ng NXP at nakakuha sila ng isang kill. Pero alam natin na mas maganda ang trade-off para sa LPE. Getting the Lord that moment at kumukuha pa ng mas maraming farm. 17 minutes, 18 minutes into this game, Manjin. Lumalakas ng lumalakas lang mga members ng LPE. Do take note, ang Roger, kahit pa early game yan, maganda pa rin yan sa late game, lalong-lalo na pag nakahanap ng magandang timing. Pero once na mahuli ng mga members ng LPE, can overwhelm them with so much damage. Kaso ang kanyang dilema dito, Wolf, ay ang tunay na aso. Jake the dog. Nasa kanya ngayon ang camera. Napagamit dito ng Zaman Force. Ako, pumasok siya dito sa lahat. Oh, no. Jake the dog. Mga wala ngayon dito ay mortality. Nakatarget na lahat sa kanya. And Jake H2O. is down. H2O. 
Jake is down! H2O! Naaamoy na nila ang redemption ngayon! Aspect Volado! Napagamit na Blood Bloods! H2O is down as well! Riotta with the final blow! Aspect nandito! Renny J! Tumito ang nangyaring Gela! Agera! Renny J ngayon! Napabak na din! Tatlong heroes ang nawa... Wala sa LPE defensive movements para sa NXP. <laughs> Pag-usapan na nga rin natin anime. Mala anime din ang spirito ng NXP. Grabe! Punishing Jake the Dog dahil masyado siya aggressive. Sa Matala H2, masyadong inabot si Aspect. But I think the Wind of Nature is available already. At syempre may mga control na rin mula Abimo. Pero sabi ni Rene J, sige, ako na bahala. Sakripisyo mo yung sarili mo, ako ang tatapos. Ako at... Then again, NXP, kailangan pa rin nila mag-defend. Ang hirap nito para sa NXP. Kung baga, yun na yung chance nila eh. Nakita na nila na si Jake the Dog, nahulog sa trap card eh. Nung pagkaset niya nung zaman po, sumigaw na sila, nahulog ka sa aming trap card, Jakey. Kaso ang nangyari dito, Wolf, sila din mismo. May counter trap card pala ang LPE. Oh, man. At ito na yung problema ngayon para sa NXP. Pag nagkaroon na ng mga Winter Truncheon on the side of LPE, dalawa na, in fact, on arms as well as Jake the Dog. Tapos may mga Wind of Nature pa na potentially aabot doon. It's a Queen's Wings available on two members of LPE. So, mahihirapan talaga mag-snowball sa laban na itong si H2O. Do take note, ang lupit pa rin na kanyang pinapakita. So, hindi pa rin natin pwedeng iset aside oh. yung impact dito ni H2O. Tuwo. Pero si Yawi ang mawawala dito. 4 on 5 situation ang nangyari. Rene Jake, target yung dalawa. Ngayon, na-stun dito si H2O. Sinong inaabol niya? Si Aspect. Napagamit dito ng Cyclone Out si Aspect. Naghiwayawalay na ang NXP. Pero may makukuha ata silang isa. May immortality dito. Si kaibigan Bimo. Bimo mawawala. Pero Jake. nasa... Likod, it's Jake the Dog! Welcome to my house! Jake the Dog and Aspic will take down. Actually, isa lang dahil buhay si James dito. May depensa pa rin sa side ng NXP. Pero I think, Wolf, kakayanin ba ito? Napasok na si Riota. Renny J, gamit ng ultimate ngayon. Flo Moving blood, Renny J bumalik na lang, Jake the dog, another Zaman force, James, pasok, Dragon Tail, James, sinusubukan ng kanyang pinaka-best, pinaka-na-best pa, para matipensahan itong base nila, oh no, sabi ni Arms, Defense. take a base na lang, pero mage lang ako, mage lang ako, sabi ni Arms, the base still, LBE, will, Even up the series to 1-1. Gonna have it, uh, have to give it to NXP. Kung gano'n nila tinipensaan yun with Renny.